在杨洋,洋苦追热巴的七个月里，杨洋,洋都做了点什么才能俘获热巴的芳心？娱乐圈公认的轮脸美人为什么只心甘情愿为杨洋,洋做出许多恋爱脑的行为？以前柯妹只是以为杨洋,洋和热巴是顺其自然、水到渠成走在一起的，但是在知道杨洋,洋在追热巴的七个月里做的这么多事以后，柯妹由衷的觉得他们两个就是上天给的缘分，拆也拆不开。柯妹在知道这些事情以前，就总是听说杨洋,洋一直在暗恋热巴，当两个人还是小。透明的时候，杨洋,洋就一直默默关注着热巴。在杨洋,洋还是个初出茅庐的流量明星时，就被媒体询问过自己的理想型是什么样子，杨洋,洋就回答：一定要颜值高，身材好，最好有大长腿。仔细思索一下，这些标准不就是热巴吗？在杨洋,洋心里，有一个白月光就是热巴饰演的高文。杨洋,洋一直把高文当做自己的理想型女友，顺带着对热巴也有了厚厚的滤镜。你是我的荣耀，确定选角的时候，杨洋,洋是第一个定下来的，但是导演组。为了女主角的选角，纠结了很久，是杨洋,洋自己出面和导演提起，认为迪丽热巴非常适合女明星乔晶晶这个角色。原本导演是不太想起用热巴来饰演乔晶晶的，是杨洋,洋一而再、再而三的去找导演恳谈，谈了有三次左右，才让导演拍板决定启用热巴饰演乔晶晶。可以说，热巴能够出演乔晶晶这个角色，百分之九十的原因是因为杨洋,洋。但是杨洋,洋自始至终没有说过这件事，是在一次剧组聚餐的时候，导演说漏了嘴。热巴才知道的。后来，热巴问起杨洋,洋为什么不告诉自己，杨洋,洋还觉得疑惑，为什么要告诉他？本身自己是不需要热巴沉自己的人情，他只是觉得热巴适合这个角色而已。在热巴进组以后，杨洋,洋就开展了他细水长流的关怀模式。不得不说，处女座真的好会照顾人啊！先是通过角色拉近和热巴的距离，杨洋,洋常常借讨论剧本、讨论角色的借口去找热巴聊天，美名其曰是入戏，实际上是常常和热巴聊他日常生活中。中的小习惯，比如询问热巴喜欢吃什么地方的菜，平常喜不喜欢吃甜品，有什么最爱吃的水果，或者平常有什么健身的爱好。热巴当然不会设防啊，因为她也需要入戏，所以常常和杨洋,洋在片场肆无忌惮的聊天。助理都说那段时间总能听见热巴爽朗的笑声，只是这个时候的热巴只是把杨洋,洋当做一个合作伙伴而已。所以在开拍三天拍感情戏的时候，热巴心里是没有怎么澎湃的，倒是杨洋,洋坐立难安。热巴在化妆。是那里做造型的时候，杨洋,洋就自己默默蹲在片场的帐篷外做心理建设。眼见着镜头拍到他了，杨洋,洋一个没憋住，就冲镜头说：“开拍三天就要拍很重的感情戏，好难啊！”他心里真的很害怕，一会儿如果没拍好，热巴心里会不会嫌弃他？等到开拍的时候，热巴非常敬业的迅速入戏了。杨洋,洋表面上镇定自若，实际上心脏都快从嗓子眼跳出来了。拍吻戏的时候，杨洋,洋的内心非常复杂，拍吻戏的对象是自己暗恋多年的女神。但是自己目前和他还没有什么关系，而且周围还围满了一圈的人在围观，家人们谁懂啊？这个感觉真的不好受。在接吻的时候，杨洋,洋的手划过热巴的背部，轻轻握住了热巴的腰。在镜头没有拍到的地方，杨洋,洋的手指头一直都在细微的颤抖，是热巴感觉到杨总紧张到无以复加。紧接着伸手扶上了杨洋,洋的脖子，亲吻的动作也越来越轻柔，像是在安慰杨洋,洋。就这样，在热巴专业带戏后，杨洋,洋和热巴很顺利的完成了。当天的通稿拍摄，回到酒店，杨洋借着打游戏入戏的借口敲响了热巴的房门。彼时的热巴还是一个玩王者荣耀菜到不行的菜鸟，因为工作太过繁忙，很多游戏都没有时间好好打。接下乔晶晶这个角色，热巴内心压力也很大，因为自己对游戏真的一窍不通。在有一天互相聊天的时候，杨洋,洋得知热巴不会打游戏，便提议说自己也不会打，可以和热巴一起训练打游戏，也方便更快更好的理解角色。表面上看。是杨洋,洋的好心，实际上这就是杨洋,洋的私心呀。也就是在这一天晚上，杨洋,洋和热巴许下了柯妹说过的四十五个抱抱的约定。因为两人都是菜鸟，出于目标和增进感情的考虑，杨洋,洋就和热巴约定，如果一周内两人在 solo 战局中赢了对方三次，当天就要增加一场拥抱的戏份。即便当天的通告中没有拥抱，也要和导演商量增加一场拥抱戏。就在这样暧昧的约定下，杨洋,洋和热巴开始了菜鸟晋级的道路。可惜还。没等这两个人从菜鸟晋级到王者，这部戏就拍完了。你是我的荣耀，杀青的时候振奋新年。但是杨洋,洋和热巴作为当下最火的顶流，新年假期自然也不会很长，在家没有歇多久，热巴就投入了新工作的拍摄。正好在工作期间就碰上了情人节，彼时杨洋,洋还在家里悠哉悠哉的享受假期。当他知道热巴在海南进行一些广告的拍摄时，二话没说买了张飞机票就飞去了海南。但是为了防止有度假的路人和狗仔发现。
，杨洋和热巴分别入住了两个不同的酒店，但是车程只有十分钟。在入住之前，杨洋已经打探好了两个酒店周围所有好吃的店铺。他知道，不管热巴平常有多么在意保持身材这件事情，他还是那个热爱吃东西的胖迪。他也很清楚，热巴女明星的身份光鲜亮丽，但是内心要承受的压力非常大，只有吃甜品才能缓解。所以杨洋特地去各个评分软件上搜索评分比较高的甜品店铺，不管是吃的还是喝的。杨洋都让助理 K K 给买了回来，毕竟热巴在海南的最主要任务是工作，肯定没有那么多的时间去一间一间的探店。不得不说，他这个行为深得热巴的欢心。当热巴工作了一天，回到房间里，映入眼帘的就是在桌子上排排站的一大堆甜品。爱甜品新人热巴根本受不了这样的诱惑，好吧？虽然这个时候杨洋还是追求者的身份，但是他的种种行为已经让热巴看到了杨洋内心的真正诚意。其实，在热巴心里，他一直。都在思索自己要与杨洋,洋走到哪一步。这些年，热巴身边的追求者不少，但是能向杨洋,洋拿出百分之三百的诚意的只有他一个人。以前那些追求者嘴上说的很好听，但是却没有过多的实际行动。而杨洋,洋是那种不喜欢花言巧语，只喜欢用行动打动你的主动型追求者。不得不说，杨洋,洋的主动确实弥补了热巴内心的被动性格。热巴在名利场上不太懂得争取自己的利益，杨洋,洋就帮他争取角色。热巴说自己不会打游戏，杨洋,洋。杨就说自己打得也很菜，带着热巴一起打游戏。热巴说自己为了拍戏需要保持状态、保持身材。杨洋,洋就一日三餐的监督热巴的食物，不允许热巴有任何节食的行为。热巴天南海北的工作，杨洋,洋就把自己的工作一推再推，跟着热巴飞来飞去，假装旅行，实则陪伴热巴。热巴说自己的爸爸喜欢喝茶，杨洋,洋就会在媒体采访时候询问老丈人爱喝茶该怎么办。热巴喜欢吃甜品缓解心情，杨洋,洋都快把北京、上海。的甜品店摸得一清二楚了。嘉兴知道杨洋,洋在追求热巴后，做了不少手段防止杨洋,洋抢夺资源。杨洋,洋二话没说，把能让出的奢侈品资源都让出去，还会去和品牌爸爸商量，让热巴和自己一起代言。说实话，热巴进入名利场以后，已经很久没有见过这样单纯围绕热巴本人的真诚爱意了。总有一些人是冲着他身上的名利或者是资源而来，但是杨洋,洋不一样，杨洋,洋只是爱迪丽热巴这个人。在《你是我的荣耀》还没有上线的时候，杨洋,洋。和热巴的两家粉丝就因为方位的问题频频吵架。那段时候，热巴的心里非常过意不去，觉得杨洋,洋给自己介绍了角色，自己的粉丝还要因为方位和杨洋,洋粉丝吵架。所以在那一两个月里，热巴总是躲着杨洋,洋，消息尽可能少回，尽量拒绝见面，还会让自己的助理高高去准备一些小礼物送到杨洋,洋工作室。这些行为瞬间让杨洋,洋心里亮起了红灯。在杨洋,洋眼里，这就是热巴想和自己撇清关系的预兆，吓得杨洋,洋连夜闪现上。海当时的热巴正在拍摄自己的生日物料，杨洋,洋二话没说，让助理 K K 包下了隔壁套房。当杨洋,洋出现在热巴房间里时，确实把热巴吓了一跳。他没想到自己不过是送了一个项链过去，杨洋,洋就出现在自己旁边。杨洋,洋倒是没有什么异常，安安静静宠溺的看着热巴拍完了物料，丝毫没注意自己出现在了背景气球的倒影中。等到拍摄结束后，助理高高和助理 K K 对视一眼，心领神会，带着其他工作人员全部退了出去。给杨洋和热巴留下最私密的空间。当房间里只剩下两个人的时候，气氛还格外尴尬。还是杨洋,洋先开了口，解释了自己为什么会来。他说自己刚刚已经询问过助理高高，这段时间热巴的反常是为了什么？如果只是因为粉丝吵架就选择远离，确实没有必要。他不希望两人之间的关系因为一些莫须有的事情就变回以前陌生礼貌的状态。杨洋,洋实在太喜欢热巴在自己面前放下防备的样子了，可爱娇俏，还很调皮。他真的不愿意看到那个高高在上的高岭之花了。一番言语下来，热巴总算是明白了杨洋,洋的苦心。原来这个世界上真的有人愿意为了最真实的自己放弃很多东西。这段时间，热巴确实因为杨洋,洋的爱，愿意重新接纳这个世界，也愿意重新和外界分享生活，性格又开朗不少。但是因为粉丝之间不理智的攻击，差一点又回到了原来封闭的样子。即使身边的人不说什么，自己也能发现自己的变化。他也很清楚，因为杨洋,洋自己。才越变越好，那为什么还要拒绝让自己越来越好的人呢？不得不说，柯妹第一次听到两人之间的种种事迹，是惊讶也是惊喜的。美好的爱情本身就是双向奔赴、积极向上的。杨洋,洋和热巴在一起以后，两个人都做出了巨大的改变，而且都是非常美好的改变。这就证明杨洋,洋和热巴是对的人。那为什么他们不能抛去娱乐圈的纷纷扰扰，享受美好的爱情呢？所以柯妹会一直支持杨迪，静待花开。